Hi. Hello, how are you? Hi, teacher. Hi, good to see you. Hi, teacher. Hi. Wow, everyone's here now. <laughs> Is it raining in your house? In my house. It's it, raining. It, it, it is my it Hi. is my um ¿cómo se dice habitación? <laughs> my room. Okay. Thank you. It's is my it is my my room, my office in the house. <laughs> oh, okay, okay. All right, good. Let me see. Um and you? I am in and yes, in my in my room to my office. In your the, house. Yes, in my house. I have one ah, one room or one room in my house is only for computers and it's a mini office. Ah, very good. Um, yes. Okay. Very. Mm -hmm. All right, where is everyone? All right. Um, um, uh, I speak Spanish. One moment. Okay, sure. Okay. I que estoy intentando ponerme al corriente. He tenido algunas dificultades de salud por, por gripe, pero ya estoy adecuándome y poniéndome al día con las actividades de la plataforma. Okay. ¿A alguien le ha fallado la plataforma por casualidad? Pero los ejercicios son bien fáciles. Lo que se necesita es eh, tiempo y la práctica. Sí. Siempre mil veces hablar, va a ser la hablar, práctica. Este... Uh, yes. uh -huh. Sí, así que lo siento, pero ahí ya eh, hay que trabajar no. mucho en esto. It's okay. It's good. Good. No... Gracias, no teacher. Problem. Okay, good. No problem. Okay, I'm going to do, 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 do. Hold on. Hold on. Hi, DJ. Hi, how are you? Okay, DJ. let me see. Yes. Uh, Rubén. No más comentarle que yo sí tenía problemas en el 1.11 o 1.12 de la plataforma. Al momento de ingresar este, de, de complementar este, no me agarraba la respuesta. Lo notificó usted en el chat. Eh, no. Ah, sí, sí. Pero digamos de la administración. De, de, sí, cuando eso pasa está eh, bueno. Me escribieron, porque... ahí me dijeron que, que podían. Ajá, lo, lo volvió a hacer y le salió bien. Me comentaron que me podían ayudar. Sí, a veces acostúmbrense a eh, esto. Porque, porque la... ya no revisé por la tarde. Ok, pero acostúmbrense a eso porque a veces lastimosamente la plataforma, como es en tiempo real, a veces falla. Yes. A ver, un ejemplo, a veces la respuesta es yes okay. or no y pone yes y le va a salir mala. Pone no y le va a salir mala. Entonces, no, no se preocupen que a veces está mala la plataforma. Lo que deberían hacer es, en el, en el chat group, ponerlo. Porque si, generalmente, si le está pasando a otra persona o otra, es probable que esté fallando la plataforma. ¿Ok? Ok. Thank ok, you. so, good. ¿Vieron ayer head and shoulders, knees and toes? <laughs> yes. Yes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Ahora anduve esa canción todo el, todo, todo el día en la mente. Después de escucharla. Yeah, okay, I imagine. Okay. Let me see here. Okay, can you see my screen? Yes. So today we're going to speak, I have. Tener. 
Yes. Okay, listen. Vamos a ver el audio. Hi everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula, subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example, I feel homesick. The subject is I, then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective homesick or it can be any of these adjectives towards the right I feel sick awful terrible miserable fine Great, terrific, fantastic. Now it's your turn to practice giving examples of your own. Try to use the vocabulary and try to make examples using have plus noun and feel plus adjective. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Hi everyone. In this class, okay. Um, okay. What is a noun? A noun, que es un noun? Sustantivo. 
Es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? El sujeto que realiza la acción. Okay. A noun es. Nombre. A person. Persona, lugar o cosa. Los sustantivos no son los que acompañan, son los que complementan. Claro. Ok, so a noun es a person, persona, lugar o cosa. A doctor. A doctor is a person, place, or thing. Person. Person. A house. Place. 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 And a dog. A mm. thing. Okay. Entonces, podemos decir, I have. Example, look. Will better. Will better. Nice. Hello. Do you have? Do you have? A car? El, en ese sentido, el complement es... Yo tengo complement. Do you have a car? Do you have a car, Wilbur? I have a car in the house. No. Do you have a car? Yes or no? Yes. Yes. Okay, so do you have a car? Yes, I have a car. Okay, okay. Yes, I have a car. Okay. Uh, Norma Marbelli. Do you have... Yes. Do you have children? Yes, I have children. Very good. So, do you have children? Yes, I have children. In ese sentido, el complement no era necesario, right? Okay. Diana, Diana Guadalupe. Hi, Diana. Do you have a boyfriend. I don't have a boyfriend. Okay, negativo. No. I don't. Uh, so in this case, no, I don't have a boyfriend. Yes, Diana? Um, Adriana Melgar, hi. Hi. Do you have a tattoo? No, I don't have any tattoo. Okay, good. 
Tell me, Roxana. Hi, teacher. Hi. Do you have a job? Repeat, please. Do you have a job? No, sé que si. Ah. ¿Qué es a job? Trabajo. 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 Yes, I have a job. Okay, good. Yes, I have a job. All right. Yes. Eduardo, do you have a dog? I don't know how the dog. No, I don't have a dog. Sorry, I don't know how a dog. Sorry. No, listen, listen. No, I don't no? have a dog. Ah, oh, yeah, 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 I remember. No, I don't have a dog. Very good. No, I don't have a dog. Okay. Do you have a cat? No. Menos. Yeah, pero, you know. Cristiano no, Ronaldo no. tiene como 20 gatos. Ah, pero, eh, es, soy su fan, pero yo sé lo que es Cristiano. <laughs> <laughs> okay, good. So, no, I, okay, pero entienden. Yes, I have. No, I don't have. Correct? Pero lo que quiero que sepan que el noun siempre va a ser a person, a place, or a thing. Nunca va a ser un verbo. Do you have eat? Do you have drink? Do you have go? Nunca va a ser correcto eso. Do you have? Tiene que ir un noun. Ok. Preguntas. Ok. Entonces, ¿Nunca yes, va a ser I... correcto eso, verdad? No, siempre tiene que ir un noun. Después, do you have? No. Do you have? No. No, es correct. Do you have? Pero eh, después de eso tiene que ir un noun, nunca un verbo. Do you have money? Mm -hmm. Exacto. Eso va a decir, hey, en el típico sabor, hey, hey, do you have one dollar? Ajá. Uh -huh. I sí. pay you tomorrow. Eso te pago mañana, nunca más. <laughs> ok. Do you understand? Yes, teacher. Yes, yes. All right, good. Hoy vámonos a adjective. Oh. Ache. ¿Se acuerdan que les dije ayer? Escríbanlo como lo oyen. Porque si lo, si lo vemos, dice H. Y se pronuncia. A. A. ¿Cómo le dirían esto? Ache. Good. Ache. Thank you. Ache. Tengan mucha atención a esto. Esto significa dolor. Ok. So look. Listen. Head ache. Stomach ache. Back ache. Hand ache. O sea, dolor de, pero siempre va a ir antes la, la parte del cuerpo y después mm -hmm. ache. Ok. Yeah. Mujeres y hombres cuando nos rompen el corazón dicen I have a heart ache. Le viene la canción It's a heart ache. It's nothing but a heart ache. Mm -hmm. Heart ache. Mm -hmm. Yes? Yes. So the, the doctor tells you do you have a headache? Yes, I have a headache. No, I don't have a headache. 
Okay. Okay. Good. Let me see when hold on, please. Okay, next. Adjective. What is an adjective? Una cualidad. Una característica. Okay, sí, va, va en buen paso. Uh -huh. El que le da, el que acompaña el nombre, le da significado al nombre o un complemento. Una condición. Describe el nombre. Yes, an adjective describes a noun. ¿Qué es un noun? Nombre. Oh. Es una persona, un person, lugar, una place, cosa. Person, place, thing. Very good. So an adjective describes a noun. What is a noun? A person, a place, or a thing. Example, San Miguel is hot. What is the adjective? Hot. 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 And what is San Miguel? Place. Place, Place. good. Entonces, a noun, very good. Um, Scarlett Johansson is beautiful. <laughs> What is the adjective? Beautiful. Good, and Scarlett Johansson is the person, correct? Yes. Yes, okay. Esto es un error común mucho para los que hablamos español. Porque en español decimos yo tengo calor. Por eso muchos dicen I have hot. Yes. Pero por qué no se puede decir así en inglés? I have hot. Es caliente. No, porque siempre eh. después del have va a ir un noun, dijo. Un noun, ajá. Uh -huh. Y entonces hot no es un noun, hot es un adjective. Yes. O sea, en, en español, o sea, si lo decimos, yo tengo calor, pero en inglés no se puede decir yo tengo calor, no se puede decir I have hot. Se puede describir, digamos, si yo digo I have eh, San Miguel como un departamento y puedo decir hot, que es caliente. En inglés se puede decir I am, cuando es un adjective no se dice I have, se dice I am. Mm -hmm. Que literalmente es yo soy o yo estoy. Y vuelvo y repito, esto se puede oír feo en español, pero en inglés es totalmente correcto. I am hot. En español se va a oír yo estoy caliente. <risa> <risa> o yo soy caliente. Pero si analizan bien la pregunta, está bien, porque I am hot. I am happy. I am sad. Por ejemplo, creo que todos los ex funcionarios en este momento están worried. Yeah. Están, el adjetivo sería preocupados, ¿no? Worried. Yeah. So, entonces todos díganme algo. Eh, Claudia, in this moment, denme un ejemplo. I am y un adjective. Y si no pueden el adjective, díganme, yo se lo digo. I am. Your microphone, Claudia. Okay, sorry. I okay. am happy. I am happy. Very good. Gabriela, otro que no sea happy. How do you say? Interesada en la clase. I am interested. 
say, I am interested. I am interested. I am interested. In the class. In the class. Okay, I am interested in a class. In the class. In the class. Very good. Um, Susana, give me an example, please. Susana Gabriela, give me an example, please. I am tired. 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 I am tired. Very good. Okay. No, no. no. Y por alguien lo pronunció bien. I am tired. Very good. Iris, give me an example. Hi, um, I am fine. I am fine, good. I am fine. <laughs> Griselda, give an example. I am sad. I am sad. <laughs> Por qué? Why? And I, I know. Example. Hello, <laughs> yes, I know. Okay, example. I am sick. Yeah. I am sick. Okay. Mm. Ana Maria Mendoza, give me an example. I'm going. Hmm? I am angry. Okay, look, angry is in this moment. Um, Mauricio Funes, in this moment, oh. angry, enojado, no? Le pongo estas dos porque se parecen, pero son diferentes. I am hungry, es tengo hambre. Pero oigan la diferencia. Hungry. Hungry. Hungry es. Díganlo con una J. Hungry. 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 I am hungry. I am hungry. Y si estoy enojado es I am angry. 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 Angry, como con una E. Angry. Okay. 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 Married. I am married or I am single. Wilbert, are you married? Yes, I am married. I am married, good. Juana Patricia, are you married? No. Okay, so no, I am single. No, I am single. Very good. Nancy Milagro, are you married? Yes, I am married. Very good. Hey, hoy no le he visto su... Hoy se escucha bien, no está lloviendo y está, estoy sola. Sus audífonos de la NASA, de big, de NASA earphones. Um, Sandra, are you married? 
Yes, I am married. Okay, good. Teacher. Yes. Y ahí, y ahí este, or, está la figura de acompañados. O como no. en convivencia, así como que no están casados ni solteros. No, fíjese que, bueno, incluso yo creo que en español, hasta hace como unos cinco o diez años, creo que ya legalmente existe el término acompañado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, siempre ha existido, pero... O sea, unión no? libre. Ah, no, unión libre. libre. Ajá, porque en inglés es o single or married o unión libre. Free. Compañero de vida, tal vez, teacher. Union. Pero uh -huh. entonces ahí estamos pasando a noun. Uh -huh. No, en, en Estados Unidos es, en inglés es novia. Hasta ahí nomás. Uh -huh. Girlfriend. Eh, eh, mi, mi pareja, eso lo dice mi pareja. Mm. Partner. Mm. My partner. Mm. Entonces eso de acompañada o acompañado. Oh, sí, esa palabra sí existe. Ok. Entonces, espérame, hagámoslas aquí. Married, single. Widowed. Ok, está married. Pensado, soltero, soltera. Unión libre, divorciado, divorciada y eh, cuando se muere su pareja, viudo. Viudo, viudo. ¿Saben una cosa? Eh, eh, me imagino que nunca se han dado cuenta hasta hoy, pero el español es extremadamente machista. Y, y les, les digo eso porque... Sí o no, ustedes dicen, ah, fui a visitar a mis papás. Uh -huh. ¿Yes? Pero a entender mamá y papá. Uh -huh. Pero nosotros decimos mis papás, mis tíos, mis amigos, mis compañeros, ¿correcto? Uh -huh. Eso no pueden hacer en inglés. Porque si usted dice, oh, I went to visit my father's. Literalmente están diciendo dos papás. Y como hoy en día eso ya es, se puede dar. Uh -huh. Lo que la gente va a pensar, oh, ok, quizás es adoptado y por dos hombres. Así como Ricky Martin. ¿no? Los hijos de Ricky Martin sí pueden decir my fathers. A lo que voy es de que en inglés, todas las palabras siempre son neutras. Por ejemplo, una mujer puede decir I am married y un hombre puede decir I am married. No tiene sexo la palabra. Pero, uh -huh. ¿Me entienden? Y en español, lastimosamente, es bien machista el idioma y sí lo tiene. Por eso también le cuesta a los gringos. Oh, my God. So, si es mujer, es casada. Si es hombre, es casado. <risa> hasta, mm -hmm. los obje hasta los objetos tienen sexo. La silla, el carro. <risa> y es una pregunta del mil. ¿Por qué es la y le? ¿Cómo vamos a saber el sexo de los objetos? Y la respuesta es, no se sabe. No se dice. Bueno, porque termina en ciertas vocales, ¿eh? Pero entonces lo que iba a decir en inglés siempre es neutro, ¿ok? okay. Por, eso, okay. por eso se dice my girlfriend, novia, o oh, my boyfriend. Mm -hmm. Porque friend es neutro. So my girlfriend, mm -hmm. my hijos. ¿Saben cómo se dice hijos? Children. Children. Child. Children. Child. Solo así. Child es uno. My child. 
one child. Ah. Is this one two, last? Two, three, four, five children. Okay. O sea que si es hijo único se dice child y si es más se cambia plural, para la children. Plural es children. Y ahí está dando, pero miren, ahí está dando a entender que tiene hijos de los dos sexos. Norma, usted me dijo que tiene hijos, ¿verdad? ¿Cuántos? Dos. ¿Dos qué tiene? ¿Dos hijos? Niñas. Niñas. Ah, oh, good. Imagínense, aquí está un perfecto ejemplo. Yo le pregunté a Norma, simple, Norma, ¿tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo dos. Ella no le molestó que yo me refería a, al sexo masculino. Pero ella tiene dos de sexo femenino. Pero como, ah, sí, es en español. Entonces, a veces... Ya nos acostumbramos. Sí, pero está bien, pero no lo pueden decir así en inglés. O sea, en inglés no pueden decir, do you have sons? Porque si yo le digo a Norma, Norma, do you have sons? No. Ella me va a decir que no, porque mi pregunta es literal, sons, que es hijos. Pero si yo digo, Norma, do you have children? Yes, I have children. Two. Two girls. Ok, entonces recuerden okay. eso. Eh, en español... Es, es machista, pero en inglés por lo menos es más neutro. Por eso es que cuando una persona que no quiere definir su sexo también dice mi, mi partner, mi pareja. Y no se sabe si es hombre o mujer. Bueno, tampoco en español, pero es mi pareja. Sí. Okay. Okay, so are you married? Yes, I am. Iris Lily Montes, are you married? Hi, uh, yes, teacher. Are you married? You're married? You look very young. How old are you? <laughs> Monday? How old are you? I don't understand. How old are you? Ah, uh, bueno, ya casi voy a cumplir, uh, se puede decir, 27. 27, wow. I imagine you were 20 or 19. Yes, uh, 31, uh, creo que se dice de este mes. Oh, yo pensaba que tenía como 20, algo así. 20 años. Ah, no. <laughs> okay, so do you understand? Yes? Yes. Yes. Yes, teacher. So I have and a noun. I am adjective. Okay. Uh, Jacqueline, do you have a cat? Yes, I have a cat. Good. Wendy. Okay. Do you have an iPhone or an Android? I have Android. I have Android. Good. Olivia. Yes. Do you have a tattoo? Tattoo. No sé. ¿Qué es tattoo? Um, tattoo. Oh, um, no, I don't know tattoo. Okay, good. Tattoo. Oh, very good. <laughs> no, you, no, so no, I don't have a tattoo. No, I don't have a tattoo. Okay, very good. Eduardo, do you have a tattoo? Yes, I have tattoo. Te apuesto que tiene que ver con algo de vasos o... <laughs> Bebida. Uh, o hielo o un mezclador o algo, ¿no? Yes, yeah, so it's my mm -hmm. life. Ah, okay. Yeah. Animals. No, no. Sé que... Oh, Cristiano Green. Ronaldo. Green. Oh, okay. okay, yes. Topo Martini. Oh, okay, drink. good. Yeah, tiene lógica. Topo yeah. Martini. Um, a yeah. Martini cup. Oh, very good, yes. Yeah. Glasses. Yes. <laughs> Me imagine. <laughs> I imagined. Cocktail okay. dinner. 
<laughs> yes. Yeah. Okay. Um, Norma, are you married? Yes. Yes, I am married. Yes, I am married. Are you happy? Yes. Yes, I am happy. Very good. Yes, I am happy. Good. ¿Quién más no, no le ha preguntado algo? Let me see, let me see, let me see. Fátima, Fátima, hi. Es que hay muchas personas que no están conectadas con cámaras, so. no sé si están ahí o no, la verdad. Eh, Fátima, hi. Hi. Fátima, ¿es that vodka? What? Are you drinking vodka or water? Yeah. Water. <laughs> okay. But I I want to drink you vodka. vodka. Uh, Fatima, oh, do you have <laughs> Do you have vodka in your house? Yes. Yes, I have vodka in my house. Yes, I have vodka. Sorry. In my house. Oh, okay, good. Yeah. Good. Um Class, in this moment, I am very hot. Yes. And yes. you? Me too. Man, it's, it's ridiculously hot. Okay. So, let me see. So listen to the conversation. Where do these people hurt? There may be one or two correct answers for each conversation. Yes. Escucha la conversación. ¿A dónde les duele a estas personas? Pueden haber, pueden haber una o dos respuestas correctas en cada conversación. ¿Se acuerdan entonces? Eh, para decir cualquier dolor, decimos la parte del cuerpo y terminamos con ache, correct? Ache. Head ache, nose ache, I don't know, hand ache, stomach ache, heart ache. Oh, I have a heart ache, my ex. I am always hungry. <laughs> Why? Okay, let's listen. Page 80, exercise four. Listening. I have a headache. Part A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. One. I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Ow! Oh, my gosh! Are you okay, Allison? Uh, not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Four. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Okay, conversation one. ¿Qué le dolía? Head. 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 Head.
garganta. Garganta. Ajá. ¿Se acuerdan? Mi, el martes creo que estaba. I, was... <coughs> I had a throat ahí. Throat. Throat. Okay, conversation two. Back. 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 Elbow. 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 Elbow and back. Elbow. Oh. Elbow. 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 Conversation three. So, tooth, 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 and teeth. Okay, tooth, tooth diente, tooth. only one. Tooth, only. Tooth, tooth. tooth. No, no, eh, diente is one, tooth. Mm. Yes, it's chin. Conversation four. Hi, e R A S E wrist 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 no, only, only, only two. Only two. Okay, good. No, it's mouse, it's mouth. Mouth, mouth. It's mouth. Mouth, mouth. No, no cierra en la boca al final, mouth. 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 Mouse, ya es el ratón. Mm. ¿Qué pasó? It's only two. Solo only two. Que... Okay, good. Common medications. Hi, everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Okay, look. Anti-acid. Can you give me an example of an anti-acid? Um, Pectovismol, yes. Pestums? No, because no. anti-acid is... Oh, yeah, Tom's también. Es, sí, es cierto. Es cierto. Uh, Pectovismol and Tom's, they are anti-acid, correct? Correct. Muscle cream. Do you know what is a muscle cream? Okay, cofal. Cofal, marihuana. Marihuana. <laughs> yes, crema, huh? muscle cream. So it's only exterior. Yes, Vicks, Vicks Vapor Rub is a muscle cream, no? Mm -hmm. Vicks Vapor Rub. Cofal, pero es, es esa textura, crema, right? Para, para sobar. <laughs> okay, next we have cough syrup. Listen, cough, cough es esto. <laughs> okay. 
syrup es jarabe, entonces obviamente es líquido. Ok. So, siempre que vean syrup es jarabe. ¿Cómo se escribe? Aquí está en la foto, cough syrup, sí. el botecito de en medio. No. Y vuelvo y repito, oigan cómo se, miren cómo se escribe toser, cough y cómo se pronuncia. Nada que ver, ¿verdad? Okay, ¿Cómo entonces, se pronuncia? Cough. Cough. Cough syrup. Cough syrup. Yes. So you say, oh man, I need cough syrup. Okay, next. Cough drops. Cough oh. drops. Oh. Sorritones. Sorritones. ¿Qué son esos? Pastillas. Pastillas. Sorritones no es pastilla. Sí, hay. Andy. Hay pastilla. Como dulces. Sí, hay así. Candy. Andy. Oh, well. okay. Bueno, no, no sabía que había pastilla, pero es que literalmente eh, cuando uno dice drops es. Dulce medicinal. Okay. Uh -huh. Hay sí, sorritón hay... en pastillas que se toma uh -huh. con agua. Son dulcitos. No, yes, son uh -huh. jarabe. Uh -huh. Candy. Yo solo jarabe he sí. visto de sorritón. Ajá, yo porque, ajá, porque miren, el que sigue es pastilla. Pills. Pills sí es pastilla. Like. No, las... like, Gargantinas. La gargantina. Maybe, ok, maybe. <ríe> ah, porque, por ejemplo, acetaminofén ya es un pill. Píldoras. Mm -hmm. y, y saben que yo creo que es la forma correcta. Creo que pastilla en sí no existe. Creo que es píldora. <ríe> la, la. Pero, anyway, pero ya, ya me entienden que es cough drops. Mm -hmm. Cough drops no son pastillas, son como... Es Tableta. Tableta. No, serían pills. Mm -hmm. Pero cough Porque drops la píldora es, es la cápsula. Es la cápsula. Tabletas es tablet. Buenas tardes. O sería quizás pastilla masticable. Maybe. Pero cough drops, creo que solo hay dos en el país. Creo que solo holes o sorritones. Hay sudaris también, gargantinas, gargantinas, gargantinas. Sí, hay varios. Ok, hay más. Pero son esas, pero, pero se chupan, no, no, no se toman con agua. Ya, yes, esos son cough drops. I like holes. Cherry. Uh, I like holes in my coffee. Sorry. What? <laughs> no. Yeah, well, so, I... I don't know because the coffee is very hot and in, in, in the cold, the the holes is very cold. So I don't know. Maybe uh, I'm crazy. Okay, so I'm crazy. Next, we have cold uh, pills. Cold pills are like uh, Teraflus, Viro Grips. Oh, no. I know Teraflu ya no existe. Viro Grip, remember Viro Grip? Panadol. Panadol. Yes. Mm -hmm. y, otros. Mm -hmm. y el último este las gotitas son drops oh. pero si son para ojos you say eye drops so, Teacher, ¿cómo se escribe? ¿por qué no se ve ahí en la imagen? el nombre de las gotas lo voy a escribir en el chat Please. Drops. 
So imagine I visit you in su casa and say, oh my God, uh, Diana, do you have eye drops? Or, oh man, do you have cough syrup? Do you have a toby small? Yes, okay. Okay. Uh, okay, class. Yeah. Yeah, no, I'm going to bed before I sleep. It's hot. Okay. So I am going. I am mm -hmm. going to take a shower. It's hot. Okay. So, thank you, class. I I see you on Monday next week. See you. Thank you, teacher. Thank okay. you. Good night. Good night. Well, good night. night. Thank you. Cualquier pregunta, escríbame a, a WhatsApp. Never, never Friday class. No, tomorrow no, no Friday, no class. Yeah. Okay. Perfect. Okay. Bye-bye. Okay. Good, good night, everybody. Good night. Good night.